yangu ni John Captain Rono na mimi na toka sehemu za Nandi County. Mimi nafanya kasi ya usoja upanda ya Kakamega. Nikiwa huko nilikuwa nikifanya kasi usiku nikao naanza kusikia kitu kama joto inanikujia wakati wa wote na kaa kidogo na ninapumua kwa ukaribu ukaribu sasa nikashindwa ni nini nampa mimi naanza kupumua kwa ukaribu na kitu nakuja kama jasho kidogo inashuka inakuja inapanda na shuka na panda na roho nayo kupike inapiga nikasema ni nini mbaya labda niko na pneumonia au nini hata naesaoka maji ile barafu na sisiki ni kama niko na shida yote na nikaanza tu kunona kunona ingine ile haiku refresha sasa niliposikia wanatangaza eh, uko must wanatafuta watu ya kanza eh, fresha na sukari nikaamua kuacha kazi ilikuwa siku ya chumatano nikaacha kazi nikajiiba tu nikachukua pota pota nikaenda mpaka huko kutoka hapo mpaka huko ni mbao tu nikaingia musti kwa shule hapo wakaanza kuniangalia kaniuliza soja una shida gani nikaambia mimi mwenyewe nimejileta lakini ninachihisi ni kama niko na shida kidogo kwa mwili lakini si kuwaonyesha niko naye na tayari nimeelewa ndani kwenye kwenye kiko kwa matiti yangu nimekusakusa nikaona labda nimerujua ile kitu waluya wanaita mavimba iko ndani naye iko kama jiwa naye ni chungu nikifinya hivi sikuwa naonyesha iko ndani yake sasa nilipoambiwa weka mikono yote nyuma nikaweka mikono yote nyuma hivi na nimetoa nguvu ile mentor hivi hao ni wasichana tu mzungu alikuwa mmoja sasa nikakubaliana nao kwa wakachunguza mimi washika makwafu hiyo wanapendwa pendwa mimi angalio huko lala chini hivyo tu mimi nikachipeana nikawa mwepesi kwa hawa tu wakafanya tu na ile lugha walikuwa wanatumia ni lugha ya Kiingereza na mimi huwa sisikii nasema na Kiswahili tu mwenye anamalizia mimi alikuwa hapo wale alikuwa anacharibu njia kufafanua nikimpata nika ambiwa huko na hiyo kitu lakini upeleke unasaenda Nairobi nikasema sina mtu wa wote Nairobi na hospitali gani ile iko karibu na wewe nikasema ni Kapsabet na hapa kakameka wakaniambia si nataka tukutume mahali unaweza kusaidiwa kama sio Nairobi ni Eldoret nikakubaliana nao nikaambia patali Eldoret ninaweza panda gari nipate pesa kidogo inaweza kunipeleka huko clinic niende nione nilipofika Eldor sasa huko ni hao kanichukua walikuwa kama sponsor huko ni ya sasa hao wakawa ndio wananiendesha ikafika wakati nikaenda chukua kadi ya hospitali wakaniambia kata hiyo ingawa tunaweza fikisho wewe mahali wewe uone vile wewe unaweza kukisaidia kwa sababu hatutakusaidia mpaka mwisho tumekuanzisha tu lakini wewe mwenyewe ujaribu kila njia ya kuona inaweza kukusaidia na kama unafanya kazi hivyo watakuwa kikatia hiyo pesa nikaenda chukua hiyo kati sasa hiyo kati sasa ndio huo inanitipu lakini ninatumia zangu tena kwanza dawa nilianza mwezi wa tatu 2017 na nikaendelea naye tu ikafika kiwango cha kuambiwa imefikia hapo mwezi wa kumi na moja. wa kumi na mbili nikaambiwa wewe kucha tu clinic tukuja tuone vile ulivyo hiyo dawa ya kuwekea mkononi ya kwenda kuua kwanza niende ndo wakakata nyama wakapeleka kwa lab nikapatiwa wiki tatu nikaambia alafu taruti machipu nikarudi kurudi nikaanza dawa kwanza dawa nikaenda mpaka mwezi wa kumi na moja. hiyo mwezi wa kumi na moja, wa kumi na mbili mimi nikaendelea tu naye kuendanga kilini kitu wakati kidogo naenda naambiwa tumekuona we rudi lakini mwezi wa januari nikaambiwa e, tumempa wewe muda wa kufikiria kukucha tu uwe na wewe pale tuone vile mwili yako iko wakati nilipoenda nikaambiwa sasa utoki ni vile umeniita 
au utoki sasa si nataka tukae na wewe tuone vile tunaweza kukusaidia hii matiti hatu kwa tumekata hiyo ilikuwa ni nyama ya kupeleka tu labda nikaambia wao yote ni sawa uko na nani una watoto ngapi una mama au hauna na unakunywa pombe unafuta sigara hivyo hivyo tu Ma, mambo mambo maswali hivi na si kuwa najua kuna mchezo aina ya kukata hii matiti mwezi wa pili nikaambiwa sasa tarehe moja sasa wewe umefika ha kiwango cha sisi wenyewe tumeona tunataka tutoe hii matiti tunataka watu yako au wewe mwenyewe unasemaje nikasema si kutaka watu yangu wakaribia kwa mambo kama hii mama yangu ni mtu wa kushtuka muka ya kwangu ni hivyo watoto wamekuwa waoga wakanipa muda nikafika mwezi wa tatu na hiyo dawa bado mimi naendelea nayo na na e, nikaambiwa sasa e, tarehe ilikuwa tarehe karibu 23 mwezi wa tatu nikalala siku ya 24 25 26 ndio mimi nikapelekwa sasa dieta nikaenda nikatolewa matiti sasa e, nikaulizwa tu unakubali niliweka sahihi mara mbili wakaniambia kuna mtu wote nikasema mimi nimechipa moyo na nimechipeana kwa nyinyi we Mungu ndio nguso yangu nyinyi ndio watu wa kumalizia chenye kitatokea iwe ni mimi sijachipanga ati ninaenda kufa naona ni ngali hai wakachukua mimi nilisema kama leo kesho aka asubuhi hao wanaenda na mimi tena simwenda saa moja na nusu E, nikaamsho watu nikaondoka nikapeleka huko kwa ziata huko ndio mali nilifanywa hiyo nikatoka huko mwezi wa mwezi wa 4 tarehe 21 eh nilitengwa nilijaribu kutengwa hata nikaambiwa wakaambia mama sasa usicho kamkaribia huyu wewe utakutana na ishida marafiki zangu wote walianza kutembelea mbali kwa kwangu lakini nilikipa moyo nikawa tu mtu wa furaha na niko kazini hata nyumbani nilianza kuachana kutembea kwa sababu hii dawa ilikuwa imeanza kunyonyoa imeoa hata nywele macho imebadilika mimi nimekaa kama huwa natumia dawa ya kulevia hii mkono ilikuwa black hata makucha hakuna mahali nywele ilipake kwa mimi hata kidogo nilichukua muda hata hii makucha hii nywele imekucha juice vitu yose tu hivi okay. lakini sijakuwa na nywele kwa muda ili okay. mm. nyoo nywele kila mahali na mwili yote hii mwili yanze kaanza kuwa black mm. haikuwa vile iko dark hivi nilikuwa nafikiria ni kama hii inatokea kwa mama sio sisi wanaume kwa sababu tangu nizaliwe sijawahi ona hii kwa hii miaka nimefikisha sijawahi ona sasa mimi naona kwa maisha yangu hata mali niko naona niko sawa sisikii kushtuka zile kilo nilikuwa nazo mbeleni si zile niko nazo sahi nimechipa moyo sahi nikiangalia kilo niko nazo ziko juu ile fresh ilikuwa mbaya kwangu iliisha sahi nipate ni kule nikosa kupata niko tu kama wale wale wengine hmm. ni majirani ulio mbali karibu na mimi mali mimi nafanya kazi mimi ni kabila hii nao ni kabila ile lakini walifanya walifanya miujiza hao ndio walianza kunichangia pesa walinipa ninakumbuka walinipa shilingi 1500 ile nilianza naye safari na ndio nilianza naye hii na ma, mpaka mali nimefika hapa na hiyo mkono wa bwana bado mimi naona sijawahi fanywa harambe pana hao wenyewe walisema tu mimi natoa 200 300 si harambe niliambia wao mimi sifanyii harambe munipe kwa moyo mmoja breast cancer is not a women disease <laughs> yeah because you cannot quit breast cancer with the prostate cancer a woman does not have a prostate gland it's only in a man as in this case a man has breast just like a woman so i don't know why we find it such a big thing or associate breast cancer only with women the only difference between men with breast cancer and women with breast cancer is that 
75 or majority of the people who develop breast cancer are women. Only a very small percentage, they say 1% of the men are diagnosed with breast cancer. But that does not mean it is unique or uh, unique or uh, outrageous for a man to develop, to, to develop breast cancer. No, as long as you have breast, you can develop breast cancer. As long as you have a throat, you can develop throat cancer. So uh, men, don't be surprised if you hear a fellow man has breast cancer. A man can develop breast cancer. And once you understand what cancer is, then you can be able to accept that hormonal changes or whatever that interferes with the normal body cells that triggers cancer formation. Cancer can form in any part of the body organ that has a name or that exists within your structure. Hii ugonjwa wa kuona wakati inakuja ikisema leo inanikuja au inakuja ule ni kitu ile unayesamuka na ukikuta uko naye na uwezi kujua ilikuja namna gani haikuji kwa chakula gani au kwa maji uwezi jua na mali popote mali itahitajika inaingia na kiwa umepata uwe na imani ujue hii inapata kila mtu na lazima inatibiwa hiyo sio mwisho wa maisha Iyo kapsa, iyo ndio kitu huwa nasema hata kio ni mama, kio ni msichana. Wenye ulitharau, wenyewe walichukua maisha yao ikawa mafupi na wakawachana. Walienda hawako, na hawako kapsa. Sasa, minaona naendelee vizuri, na nasabai vizuri. Hile kuhepa, hile ulikuwa wananiepa, imekua mbali. Wala marafiki walikuwa anga mbali na mimi sasa ndio hawa wamenikaribia. Wamejua hii ni kitu ya kawaida.